இது வரைக்கும் தமிழ் ஃபார்மா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சேனலுக்கு உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து அழுத்திடுங்க வெல்கம் டு தமிழ் ஃபார்மா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மாத்திரைகளை ஏன் நம்ம டெய்லி பேசிஸில் எடுத்துக்கூடாது அதாவது ஏன் ரொம்ப ரொம்ப நேரத்துக்கு எடுத்துக்கூடாது சில மாத்திரைகளை நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெய்லி இருக்க மாத்திரைகள் ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட் இருக்கா இல்லை அந்த மாத்திரைங்களை சை சைட் எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப பாதிக்குமா அப்படின்றதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஏன் குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன்னா நம்ம வந்து ஆதி காலத்தில் யூஸ் பண்ண மாதிரி ஆயுர்வேதாவோ சித்தாவோ இல்லை ஹோமியோபதியோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல அந்த மூணும் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையான பொருட்கள்லேருந்து எடுக்கிற மருந்துகளை வச்சு தான் உருவானது இந்த மூணும் ஆனால் அல்லோ பற்றி அதான் நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக ஃபாலோ பண்ணுறத பார்த்தோம்னா அது வந்து அது மூணுத்துலேருந்து வேறுபடுறது அது இயற்கையானது இது செயற்கையானது முக்கியமாக இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கெமிக்கல்ஸ் வச்சு உருவாக்குறது தான் இந்த அல்லோபதி மெடிசன்ஸ் பூரா சாதாரணமாக ஒரு கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம யோசிக்கிறோம் இந்த கெமிக்கலை தான் நம்மளை பண்ணுமான்ட்டு ஆனால் அதே கெமிக்கலை மாத்திரையில் யூஸ் பண்ணுறப்ப அதை பற்றி நமக்கு கொஞ்சம் கூட யோசிக்கிறது இல்லை என்னோ நாலுனா முட்டாய் மாதிரி வாயில் எடுத்து போட்டு போயிடுறோம் அதனால தான் நம்ம சாதாரணமாக ஏன் இதை பற்றி யோசிக்க மாட்டேங்கிறோன்னா ஒரு நம்பிக்கை மாத்திரனாலே நல்லது தானே அதனால் என்ன ஆக போகுது இத்தனை நாள் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் எதுவும் ஆகலையே அப்படின்ட்டுங்க இந்த மாத்திரைகளை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமான சைட் எஃபெக்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து எப்படின்னா நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டோனே காட்டும் இன்னொன்று வந்து எடுக்க எடுக்க அது நம்ம உடம்புல எவ்வளோ கூடுதுன்றதை பொறுத்து தான் வரும் இந்த எடுத்தோனே காட்டுறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த தலை சுற்றுறது அலர்ஜி வர்றது வாந்தி எடுக்கிறது வாந்தி வர மாதிரி இருக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் சரி இப்போ இதெல்லாம் தவிர்த்து ரொம்ப நாள் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி என்ன சைட் எஃபெக்ட்னு பார்த்தோன்னா லிவர் டேமேஜ் கிட்னி ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் கிட்னியில் கல் ஃபா இது கல் உருவாகிறது அதே மாதிரி யூரினேஷன் ப்ராப்ளம் முக்கால்வாசி பேருக்கு வரும் அது முக்கியமாக பெண்களுக்கு இந்த பீரியட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகும் சில மாத்திரைகளால் ஆனால் நம்ம மாத்திரைகளை ஏன் எடுத்துக்கூடாது அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கணும் இப்போ சாதாரண லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆறு மாத்திரையை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பேரசிட்டமால் ஜோரத்துக்குனா எல்லோரும் எடுத்துக்கிற ஒரு மாத்திரை பேரசிட்டமால் இந்த பேரஸ்டமால் வந்து ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தோன்னா நம்ம லிவர் டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த லிவர் டேமேஜால் என்ன ஆகும்னா நம்ம உடம்புல இந்த சக்கரை வியாதிக்கு முக்கியமான காரணம் ஆகும் ஏன்னா லிவரும் வந்து இந்த சக்கரையை நம்ம உடம்புல ஒரு மாதிரி ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரோல் இருக்குது அந்த லிவர் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்றப்ப என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து சக்கர நோய்க்கு உட்பட்டவர்களாயிரும் அதே மாதிரி லிவரில் தான் முக்காவாசி நம்ம ஜீர்ணத்துக்கான சுரப்பிகள் இருக்குது அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு போயிடும் அடுத்து பார்த்தோன்னா பெனட்ரில் இந்த பெனட்ரில் வந்து எடுத்துக்கு ஓவராக எடுத்துக்கிட்டோன்னா அட்டை டைமில் ஓவராக எடுத்துக்கிட்டோன்னா பெனட்ரில் வந்து நம்ம பார்வையே மறைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி அந்த டோஸ் குறையிற வரைக்கும் யூரினேஷனில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் யூரின் போகிறதுல ப்ராப்ளம் இருக்கும் வாய் ஒரு மாதிரி வறட்சியாகவே இருக்கும் தண்ணி குடிச்சி குடிக்க வறட்சியாகவே இருக்கும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் தான் பெனட்ரில் எடுத்துக்கிறப்ப நடந்துக்கும் அடுத்து முக்கியமாக பார்த்தோன்னா அமாக்சிலின் சளிக்கு எடுத்துக்கிற ஒரு மாத்திரை இது எடுத்துக்கிட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கொமட்ற தன்மன் வாங்க வாந்தி வர மாதிரி அது ரொம்ப நேரம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்ன தான் பண்ணாலும் நம்ம சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணுற இந்த இஞ்சி மரப்பா சாப்பிட்டா கம்மியாகும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு இது சரியாகாது அது இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது இதே அமாக்சிலினை வந்து டெய்லியாக சும்மா சளி வரப்பெலாம் இந்த அமாக்சிலினை எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா என்னவான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் வந்து சாஃப்ட் ஆகிடும் ஸ்கின் வந்து அப்படி ஒரு மாதிரி மஞ்சள் நிறம் கிட்ட வந்துடும் அதாவது ரொம்ப மஞ்சள் கலரில் இருக்கா சாதாரணமாக இருக்கிற ஸ்கின்ல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி இந்த மஞ்சள் காமால் வந்தால் ஸ்கின் ஒரு கலரில் மாறும் அந்த மாதிரி மாறிக்கும் ஸ்கின்னு அதனால என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாதாரணமாக அடிப்படுறப்ப நம்ம தோல் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பிரிச்சுக்கிட்டோ இல்லை தோல் காயமாக வராது இந்த எல்லோ கலரில் மாறினதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா தோல் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிரும் நம்ம சும்மா சாதாரணமாக கீழே விழுந்தாலே ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சோம் இந்த சுண்டி விட்டால் ரத்தம் வருன்ற கண்டிஷனுக்கு நம்ம உடம்பு போயிடும் சாரிடான் அது நம்ம நிறைய பேர் எடுத்துக்கிறது அது ரொம்ப பழைய மாத்திரையும் கூட நம்ம பறக்கிறப்ப இந்த மோஸ்ட்லி நம்ம பெரியவங்க எல்லாமே தலைவரிலாம் எடுத்துக்கிற ஒரு மாத்திரை சாரிடான் தான் இந்த சாரிடான்ல இருக்க பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா ரொம்ப காலம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரத்த அணுக்கள் பிளேட்லெட்ஸ் அது எல்லாமே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் இது சில பேர் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் அது ஏதோ சும்மா பழைய மாத்திரை ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணு
கமெண்ட்ல உங்க சஜஷன்ஸ் சொல்லுங்க ஷேர் பண்ணுங்க முக்கியமா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி